Luis Eduardo I, su santidad. ¿De verdad, Eddie? ¿Usted iba a ser cura? No, la verdad, yo siempre sabía que iba a parecer una mujer linda, que me iba a ocupar el tiempo, un pedacito de corazón, un rinconcito de la cama. Eddie se está como demorando el cura, ¿no? Porque no va y lo llama. Ay, Sandra, deje el afán que dirán que... Tiene muchas ganas de casarse, ¿cierto? Bueno, su reverencia. El matrimonio es un sacramento que obedece a una iniciativa propia. Ahí radica su gran valor. Es una institución para orar el resto de la vida unido a alguien, no atado. Para su consumación es indispensable un requisito. Que los contayentes se amen. Ah, pero así no hay problema, padre, porque en esta pareja lo que sobre es amor está para votar palo alto. Eso sí. Luis Eduardo, preferiría que los padrinos hablaran como testigos. Ey, perdóneme, padre. ¿Qué nos dice la madrina? ¿Desde cuándo los conoce? Ay, padrecito, yo los conozco hace muchos años a los dos y le puedo dar fe que son muy buenas personas. Su comportamiento es perfecto. Bueno, eso no lo pone en duda a nadie, pero no estamos dando una recomendación para el trabajo. Aquí lo que pretendemos hacer es confirmar el gran amor que ellos se tienen para que resolvieran contraer matrimonio. No, padre, pero es que eso sí, es decir, se cae de su peso que si Sandrita y yo nos comprometimos es porque nosotros queremos. Luis Eduardo y Sandra, tengan la bondad de esperar afuera. Sí, señor, sí. Quiero hablar las horas con los padrinos. Lo peor que le puede pasar a una madre es ver que sus hijos ya tienen poder de decisión. No, el problema no es que decidan, lo duro es que se equivoquen como amada. No es que cualquiera puede equivocarse. Lo verdaderamente lamentable es que amada no coge experiencia y ha hecho de su vida una interminable cadena de errores. Que le dé la oportunidad de hablar a ese bandido me parece hasta sensato. Lo que no me cabe en la cabeza es que vaya sola quien sabe corriendo qué cantidad de peligros. ¡Ay! Esto cada vez más se parece a la trama de Sin Pelos Ni Señales, donde la protagonista se da cuenta de la trampa solamente cuando está amarrada, abordazada y en un cuarto totalmente oscuro. Ay, Melanie, ¿será que usted alguna vez en la vida puede dejar de ser ave de mal agüero? ¡Ah! Ave de mal agüero. ¿Qué será el título de una telenovela donde la protagonista nacía marcada? ¡Ya, Melanie, ya! Mire, si no es sino para hablar de tragedias de telenovelas, le prohíbo que vuelva a abrir la boca. Mi madre tiene toda la razón. Como la vida de Amada no hace más que dar tumbos, nosotros, como familia, estamos en la obligación de decidir por ella. ¿Y qué vamos a decidir? Muy, Muy buena, buena pregunta. pregunta. Bueno, yo creo que Sandra y Eddie, quiero decir Luis Eduardo, no son ningunos niños, ya están en pleno uso de sus facultades. En cuanto a su noviazgo, sí debo reconocer que nos sorprendió un poco a todos, bueno, por lo menos a mí, no tenía la menor idea de que estaban en amores. ¿Qué tan cercano es su relación con ellos, señor Esteves? Bueno, los veo todos los días en la empresa, no sé si eso es una respuesta para usted. No, la verdad no lo es, porque ver no significa conocer. Me refiero más bien a los lazos fuertes de amistad que debe existir entre ustedes, porque de lo contrario no se explica cómo lo nombraron de padrino. Yo soy amiga padre de Sandra hace muchos años y la quiero muchísimo. Yo, yo los estimo a los dos mucho, mucho. Pero para ser franco con usted, no soy tan allegado a ellos. Es más una cuestión laboral que otra cosa. Ah, es cuestión laboral. Sí, soy su jefe. Ah, su jefe. Lo nombraron como padrino por ser el jefe de... Ya, ya veo. ¿Cómo estás, amada? ¿Cómo estoy? Como cualquier persona que fue víctima de un robo miserable como el que usted me hizo. ¿Indignada? Sí, claro, lo entiendo. No, usted no entiende nada. Y lo peor del caso es que yo entiendo menos. Amada, ¿me, ¿me podrías regalar un vaso con agua? Mire, señor Salgar, aquí no estoy para formalidades, ni para tensiones, ni para nada. Yo lo que quiero saber qué fue lo que pasó y que me devuelva mi dinero lo antes posible. Muchas gracias, padre, por su deferencia, por su atención. 
francamente yo sabía que no me equivocaba al elegirlo a usted para la ceremonia de mi matrimonio. Sí, en un paso tan trascendental como esto nadie se puede equivocar. Bueno, padre, muchísimas gracias, que esté muy bien eh, y hasta Veo aquí. que tienen un poco de afán, pero debo decirles que aún no he terminado. Necesito hablar con Sandra y con Luis Eduardo. Yo creo que podemos hacer una cita en esta semana. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Lo que sí queda claro es la incapacidad de esta familia para acometer cualquier decisión. Por eso propongo que llamemos al señor Guaqueta para avisarle la situación. ¿Para qué? Porque él es el que tiene el billete comprometido. Hay que avisarle que el timador está aquí y él como buen estafador sabrá qué hacer o no. Estoy de acuerdo con Martín. Yo también. Yo creo que es necesario llamar a Leonardo y avisarle a ver si puede recuperar algo de su plata. O por lo menos para echarle mano al ladrón. ¿Por qué no esperamos a que mi tía amada decida? Porque lo que queda probado y comprobado en esta familia es la incapacidad de discernimiento de nuestra querida amada. No, yo sí estoy de acuerdo, que amada es la que le tiene que decir a Leonardo. A mí me da pesar decirlo. Pero yo sé que Amada ya no tiene cabeza para resolver ninguna situación. A ver, levante la mano el que esté de acuerdo que hay que llamar a Leonardo. Amada, hice mal, muy mal. Pero recapacité a tiempo y quizás pueda enmendar mi error. ¿Y por qué yo tengo que creerle a alguien que ni siquiera conozco? Y para colmo me engañó, ¿ah? ¿eh? Sí, lo sé. Lo, lo, lo que pretendía hacerte... ¿Lo no que tienes... pretendía hacerme...? Lo que usted me hizo, Camilo, porque hasta ahora no me ha devuelto mi dinero. Pero te lo voy a devolver, amada. Y te lo pude haber dicho desde cualquier teléfono en cualquier parte del mundo, pero no preferí estar aquí para darte la cara. Mire, señor Camilo, yo desde hace rato entendí que las palabras son muy fáciles de decir. Yo nada más creo en los hechos. Sí, pero te busqué para, para decirte que estoy arrepentido. Ese es un hecho. Como también te estoy dando la seguridad ahora de que te voy a devolver el dinero. ¿Qué más puedo hacer? Dímelo. Hay algo más que puede hacer. Sí, ¿qué? Quiero que se declare culpable ante las entidades judiciales. Quiero que le cuente todo lo que me hizo a las autoridades. 